آية كريمة مباركة إن رددتها بعد كل صلاة ستفك عنك العكوسات وسوء الحظ والطارع وعلى ذلك ستجد أن معاملة البشر من كل وأنت وذكر ستتغير معك ويبدأ معك اللطف والقبول بإذن الله تعالى من أول يوم تبدأ في قوار ليلة وقبل أن أغاذر أحكي لكم حكاية العجوز كان رجل كبير ينام في المستشفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا في قناة أسرار علم الباطن آية كريمة مباركة إن رددتها بعد كل صلاة ستفك عنك العكوسات وسوء الحظ والطالع قبل أن أعطيكم هذه الآية المباركة وكيفية العمل بها أقول لكم من كان يعاني مما ذكرت في أشخاص كثير يعانون من العكوسات والموانع والعوارض وسوء الحظ وسوء الطالع ربما حتى إن كان يريد أن يستقل متى حافلة تلاقي ذيك الساعة كل الحافلات وقفت سبحان الله ما فيش يريد حتى عن تاكسي ما فيش سبحان الله حتى إن كان يريد شراء شيء يخسر فلوس يلاقي ذاك الشيء اللي هو يريده لا يوجد هذا من العكوسات ومن الموانع ومن العوارض وفي أشخاص كثيرون جدا يعانون من هذه الأمور أقول لكم من كان يعاني مما ذكرت فهذا الشخص يجب عليه أول الأمر أن يقوم بغسل روحي لكي يتخلص جسده من الطاقات السلبية الطاقات السلبية هي التي تكون محيطة بالجسد تلتصق بالهالة سبحان الله تكون مثل تلك السباغة تلتصق بنا ولا تريد أن تزال إلا إذا قمنا بذلك الغسل الروحي وبالتالي هي تعطي ذبذبة طاقية مهتزة للجسد تحس بها تحس بتلك الذبذبة في الجسد تحس بسخونة تحس بنفسك متنرفز تحس بنفسك يعني مش طايق تتكلم مع الناس تحس بنفسك حتى النوم تنام وتصحى تعبان زعلان مش قادر حتى تسوي أي شيء هذا كله من الطاقة المحيطة بنا فحالتنا بدل ذيك الساعة أن تكون ألوانها نقية وواضحة ومتناسقة تصبح في هذه الحالة متداخلة ومتذبذبة وكلما كان هذا التداخل والذبذبة أكثر وأكثر إلا وأحسسنا بذلك الثعب وعدم التناسق في حياتنا وتتكالب علينا العكوسات والموانع علما أن هذا النوع من الموانع والعكوسات الشيء هذا اللي قلنا عليها سوء الحظ وسوء الطالع والاشياء هذه كلها قد لا تكون له علاقه لا بسحر ولا علاقه له بمس ومن الممكن ان تكون له علاقه مثلا بالعين او الحسد في احيان كثيره جدا يعني انا حسب التجربه بتاعي قد لا تكون له اي علاقه لا بسحر ولا مس ولا عين ولا حسد فتكون له علاقه بالاشخاص المحيطين بنا أو طاقة المكان الذي نحن نكون فيه طاقة بعض الأشخاص سبحان الله أقوى من السحر ومن الشياطين أنفسهم لأنهم من الممكن أن يسببوا فقط بطاقتهم جبلا من العوارض لو مسكك شخص صار يتكلم عليك سبحان الله بيعطيك تلك الطاقة السلبية لو واحد جلس معك وصار يشكي عليك يقول لك تعالى مش شايف انا عندي ابني مريض زوجتي مريضة انا تعبان رجلي بتألمني فتلاقي سبحان الله ذاك الشيء يجيك انت كأنه يديك يقول لك خذ هذه وخذ هذه وتعالى خذ معك هذه فالاشياء هذه كلها واحد يشكي عليك يقول له اه الله يشافي وروعه خلي أن المشكلة في أشخاص ما تستحيش تفهموا هذه الأمور تفهم أنه لو شكى عليك رح يعطيك هذه الطاقة السلبية ورغم ذلك تلاقيه أول ما يشوفك تعالى مش شايف حصل معي ابني مسكوه تعالى راح من هنا هذا جاء من وأنا مالي فهم يفهمون ويعرفون أنهم إن شكوا على شخص أزالوا منهم تلك الطاقة وأعطوها لأشخاص آخرين المهم أن آيتنا الربانية اليوم فيها تلك النورانية القوية التي تزيل نهائيا أي طاقة روحية سلبية 
تنزلوها من علينا إن قمنا بما ذكرت وسأذكر لكم بشكل سليم وما أقصده بالشكل السليم هو أن تقرأ الآية الكريمة 49 مرة وراء كل صلاة مفروضة تصلي اقرأ الآية 49 مرة تابعها لمدة 11 يوما مش سبع أيام ولا خمس أيام تابعها لمدة 11 يوما سترى ما يصرك بإذن الله تعالى واعلم أنك إن قرأتها على كفيك في الصباح تضم كفيك كأنك تريد الدعاء وتكون على الريق يعني لم تفطر بعد وتمسح على وجهك وعلى رأسك وعلى صدرك فوالله إنها غاية وتحس بطاقتها ونورانيتها وبركتها وترى من ألطاف الله تعالى ما يبهرك وعلامة ذلك ستجد أن معاملة البشر من كل وأنثى وذكر ستتغير معك ويبدأ معك اللطف والقبول بإذن الله تعالى من أول يوم تبدأ في قراءتها أنت الوقت اللي حتقرأ سوي في النية بتاعتك أنك بتقرأها بإذن الله تعالى لإزالة الموانع والعوارض من حياتك هذه النية لازمها تكون عندك والآية الكريمة هي الرابعة من سورة التحريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن تتوب إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صدق الله العظيم هذه الآية المباركة من قرأها 49 مرة وراء كل صلاة كما أسلفت زال عنه العارض والمانع وتيسر حاله ومن قرأها مئة وثمانية مرة في ماء وشرب من هذا الماء تات أيام يعني الواحد اللي يريد أن يقرأها في الماء يقوم بالوضوء ويجلس بعد صلاة ركعة ويقرأها بإذن الله تعالى مئة وثمانية مرة ومن قام بها على هذا الحال تنور وجهه وحل كلامه ورفع مقامه ومن كتبها على باب المنزل من الداخل دخل الرزق بيته ولا يقدر أن يخطي الشيطان عتبته وإن قرأت سبعين مرة على ماء ورد سبعين مرة على ماء ورد اقرأها يوم الخميس بعد صلاة المغرب صلي المغرب واقرأها بإذن الله سويها في أول الشهر العربي أول الشهر العربي من أول الشهر العربي لغاية 13 من الشهر العربي لا تقوم بها في الأيام البيض ورششت بهذا الماء أركان المنزل ذمرت بإذن الله تعالى أعشاش العوارض العكوس الداخل للبيت هذه الأعشاش إن كانت في بيت كان أهله كثير الصياح لكنهم دائما سبحان الله في المخاصمة والغضب والصياح وسبحان الله تجد عندهم تلك الأجواء داخل هذه البيوت مكهربة متوترة والعجيب أنه حتى إن بقيت صاحبة هذا البيت اللي فيها للعشاش هذه طيلة اليوم في الكنس والتنظيم والغسل والترتيب سبحان الله هذا البيت لا يترتب بعد ذلك يعود أسفله على أعلى بعد برها وهذا علاجه ما أسلفت رش على الأقل ثلاث أيام لو رشيت اليوم ما ترشش بكرة يرش بعد بكرة يعني آه يوم آه يوم لا وأخبرني بالنتيجة والراحة التي ستكون بالبيت بعد ذلك أما إن كتبت هذه الآية للصغير الطفل الصغير الذي يقفزه ويفزعه ويخض ويبكي في الليل يعني كتبتها في ورقة وحطيتها تحت الوسادة اللي نام عليها إن قطع عنه ذلك بإذن الله تعالى وذلها باع عنه هذا البأس من أول ليلة وقبل أن أغاذر أحكي لكم حكاية العجوز كان رجل كبير ينام في المستشفى هذا الرجل كان يزوره شاب كل يوم هذا الشاب كان يجلس معه لأزيد من ساعة كان يجي عنده كل يوم يأكله ويغسله ويشربه ويخرجه بعاه في الحديقة يقول تعالي خرجه في الحديقة يعمل به جولة ويساعده على الاستلقاء ويذهب إلى حال سبيله بعد أن يطمئن عليه في يوم من الأيام دخلت على ذلك العجوز الممرضة لتعطيه الدواء وتتفقد حاله 
فقالت له ما شاء الله تبارك الله ربنا يخلي لك الابن بثاك يوميا ما شاء الله يزورك فنظر إليها ذلك العجوز ولم ينطق وأغمض عينيه ثم قال لها تمنيت أن يكون أحد أبنائي كان هذا الطفل يثيما من الحي الذي نسكن فيه رأيته مرة يبكي عند باب بيته بعدما توفي والده فهذأته واشتريت له الحلوى ولم أحادثه منذ ذلك الوقت وعندما علم بوحدتي أنا وزوجتي أصبح يزورني كل يوم ليتفقد أحوالنا حتى ضعف جسدي فأخذ زوجتي إلى منزله وجاء بي إلى المستشفى للعلاج وعندما كنت أسأله لماذا يا ولدي تتكبد هذا العناء معنا كان يتبسم ويقول ما زال طعم الحلوة في فمي ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميلا أينما زرع إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع أحبابي في الله تقبلوا فائق محبتي وتقديري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته